Հայրժողովրդի � Եվ հայտարարվում է լավագույն նախագծի մրցույթ։ Որոշման համաձայն Եակով զարոբյանը, անտոն Քոչինյանը, լուդվիկ Հարիբջանյանը և գրիքոր հասրատյանը հուշարձանի կարուցման վայր են ընտրում ծիցերնակա բերդը։ կոտողի հիմքերը։ Հուշարձանի կարուցման նանձամ պետևում էր արդեն կենտքոմի առաջին կարտուվար դարձած անտոմ Քոչինյանը։ Նախագծի հեղինակներից մեկը ճարտարապետ արդուր թարխանյան հետագայում պատմել է, թե ինչ ուշադրությամբ էր հետևում հուշարձանի ստեղցմանը անտոն Քոչինյանը։ Եվ հիշել է նրա խոսքը։ Իմացեք տղաներ, դուք ստեղցում եք ոչ մեին հուշարձան, այլև համայն անմար ճահա բերողների խմբում, անտոն կոչինենի առաջարկով նաև մեծանում բանաստեղց պարուր սևակներ։ Մեզանից յուրականչուրը գնատում է այս աշխարը իր գիտակչության շրջանակներում։ Այդ շրջանակները տարբեր են բոլորի համար, կանի որ դրանք ձևավորվում են ուսուցման, կրթության, որոշակի միջավայրի մեր գտնվելու ընթացքում � կարուցվի ծիցարնակաբերթի հուշարձանը և ընդումվի հենց այդ նախագիցը։ Կոտողի կողքին գտնվում է կոն պատրաստված տասներկու մեծ կարե սալերից։ Նրա կենտրոնում մեկ ու կես մետրանոց խորության վրա հավերժական կրակ է Նրքևից միջև վերին հատվածը կա կտրվածք, որը բաժանում է այն երկու մասի։ Կոտողը խորդանշում է բաժանված հայ ժողովուրդը, որի փոքր մասը ապրում է Հայաստանում, իսկ մեծ մասը սպյուրքում։ Այն հարցի պատասխա� Վերջերս մենք շատ ենք սկսել նկատել 44 թիվը։ Ինչ թիվ է սա։ 44 թիվը ուժեղ և լավ թիվ է։ Նախկին հոլովակներում ես ասել եմ, որ 11-24 և երբեմն 9 թիվը գլուբալ էլի տայի ստորագրությունն է։ 
ընդհանրապես երբ գլոբալ էլիտան ինչ որ գործողություն է անում նա թողնում է իր ստորագրությունը թվերի տեսքով ծիծանակաբերթը կառուցված է 40 աստիճան յուսիսային լայնության եւ 44 աստիճան արևելյան երկայնության վրա Այստեղ մենք էլի հանդիպեցինք 44 թվին բայց այս թիվը ընդունենք պատահական է Եթե կա գործողություն ուրեմն այդ գործողությունը ունի պատճառ ընդհանալու է ինչ որ պայմաններում եւ ունենալու է հետևանքներ այսինքն կա նպատակ Հայ ժողովրդի վերածննդի կամքը խորթանշող կոթողի երկայնությունը 44 մետր է ինչ է նշանակում դա դա նշանակում է որ ծիծանակաբերթի կառուցմանը նպաստել է գլոբալ էլիտան խորթանշող է այն փաստը որ հենց հայ ժողովրդի վերածննդի կամքը խորթանշող կոթողի վրա է դրել իր ստորագրությունը գլոբալ էլիտան ուրեմն հենց նա էլ սկսել է այդ գործընթացը եւ իր բոլոր գործողություններով նպաստել է եւ նպաստելու է մեծ հայաստանի կառուցմանը մենք պետք է այդ մոտեցումը հասկանանք եւ այդ հարցում համակործակցենք գլոբալ էլիտայի հետ այսօր ամերիկայի էլիտան մահացու պայքարի մեջ է մտել գլոբալ էլիտայի հետ եւ դրա համար ուզում է թուլացնել գլոբալ էլիտայի նոր ստեղծող կենտրոնները գլոբալ էլիտայի նոր կենտրոններից է Չինաստանը, Պարսկաստանը եւ Հայաստանը Ասելով ամերիկայի էլիտա ես նկատի ունեմ Անգլիայի եւ Իսրայելի համապատասխան ուժերին եւս որոնք համագործակցում են ամերիկայի էլիտայի հետ ամերիկայի էլիտայի կազմի մեջ են մտնում ամերիկայի էստաբլիշմենտը այսինքն պետական ղեկավարները եւ կորպորացիաները նրանց միակ նպատակն է թալանել ամբողջ աշխարհը եւ ապահովել իրենց համար բարձր մակարդակի կյանք այդ նպատակին դեմ է գլոբալ էլիտան որը հասկանում է որ այդ թալանին աշխարհը էլ չի դիմանում ծիծերնակաբերթի կառուցմամբ ստեղծվեց էգրեգոր որը կկոչենք ծիծերնակաբերթի էգրեգոր շատ կարճ հիշենք ինչ է էգրեգորը եթե մարդկանց ինչ որ բազմություն ունեն էներգիայի նմանատիպ պարամետրեր ապա նույն ինֆորմացիայի բոյադաշտային ճառագայթումը շատ մարդկանց կողմից ծնում է էներգոինֆորմացիոն համակարգ որը կոչվում է էգրեգոր այսինքն էգրեգորը էներգոինֆորմացիոն էակ է որը կազմված է մարդկանց բոյադաշտի կողմից արցակած տատանումներից ծիծերնակաբերթի էգրեգորը սկսեց շատ արագ մեծանալ ու հզորանալ քանի որ ծիծերնակաբերթի էգրեգորի կազմի մեջ սկսեցին մտնել հայաստանում եւ սփյուրքում ապրող հայերը հետո որոշ երկրներ սկսեցին ընդունել ցեղասպանությունը եւ ավտոմատ ներգրավեցին ծիծերնակաբերթի էգրեգորի մեջ ծիծերնակաբերթի էգրեգորը կհզորացնենք եթե նպաստենք անմորուկի արտադրմանը եւ կրենք ու ցուցադրենք այն այսօր ծիծանակաբերթի էգրեգորը աշխարհում ամենահզոր էգրեգորներից մեկն է այն մարդիկ ու ուժերը որոնք դուրս են գալիս ծիծանակաբերթի էգրեգորի դեմ իրենց գործողություններով ծիծանակաբերթի էգրեգորը նրանց ուղղակի կխժրի այսինքն գործողությունները այդ մարդկանց շուրջը կընթանան այնպես ուղղությամբ որ այդ մարդիկ կընկնեն վատ իրավիճակների մեջ եւ կչեզոքանան։ Ցեղասպանության 100 տամյակից հետո ծիծառնակաբերթի էգրեգորը մտավ նոր փուլ։ Այդ նոր փուլի խորթանիշն է անմորուկը։ Հիշում եւ պահանջում ենք։ Այս փուլում մենք կհասնենք վերջնական նպատակին եւ հայկական հողերը կվերադառնան հայ ազգին։ Մեզ կվերադառնան եւ ամբողջ Արցախը բայ դրան շուտ ու քիչ կորուստներով կարելի է հասնել եթե հայ ազգի գոնը 20%-ը կհասկանան ու քսովորեն սարը պատերազմում հարթանակի հասնելու մեթոդներին դրա համար սկզբում պետք է հասկանալ եւ ընդունել այն մոտեցումը որ սարը պատերազմի գործընթացները ընդհանում են գիտակցական ու անգիտակցական մակարդակում 
այսինքն նուր աշխարում պետք է սովորել չի ընդարկվել ու չմիանալ հակառակորդի կողմից ստեղծված էգրեգորներին եւ պետք է աջակցել հայաստանի համար նպաստավոր էգրեգորներին էգրեգորներին միանալը եւ անջատվելը ձեր ձեռքերում է դրա համար պետք է իրագործել կյանքի հիմնական նպատակը որը կայանում է զարգանալու մեջ ուժերի ու հնարավորությունների չափով պետք է փորձել բացահայտել աշխարի իրական պատկերը հասկանալ բոլոր իմաստները որոնք թակնված են խորհրդանիշերի մեջ ինչպես է դա ստացվում այլ հարց է բայց այն որ մենք պետք է ունենանք առավել ճշգրի տեղեկատվություն դա մեր ճիշտ տեղը այս աշխարում հասկանալու գրավականն է այս ամենի հիման վրա կունենանք հնարավորություն որպեսի կարողանանք կայացնել առավել ներդաշնակ կամ ճիշտ որոշում շատ մեծ ուժ ունեն խորհրդանշերը որոնց միջոցով մարդը կամ ժողովուրդը արտահայտում են իր կամքը տիեզերքին որպեսի ճիշտ կամ ցանկություն արտահայտենք պետք է ունենանք խորը եւ ճշգրիտ գիտելիքներ առաջինը աշխարհի հնարավորինս ճշգրիտ պատկեր ստանալն է ստացված ինֆորմացիան համեմատել ձեր ներքին 6-րդ զգացումով կամ աստծո հետ ունեցած կապով խղճի հետ ռեզոնանս գնում է թե ոչ իսկ ոնց դիմադրել որևէ գործ ընթացին դիմադրել կարելի է մտքի մակարդակով երբ ես չեմ ընդունում այդ գործ ընթացների ընթացքը եւ փնտրում եմ միջոց դիմադրել նրան ընդվորում պարտադիր է ինչպես ասվում է հանրային անվտանգության հայցակարգում հաշվի առնել շրջակա միջավայրի ճնշումը որպեսի չնգնենք անդունդը այդ պայքարում հիշեք նույնիսկ մտքի մակարդակով եթե դուք չեք աջակցում որևէ մոտեցմանը ապա այդ իրադարձությունը չի կարող տեղի ունենալ այն ճունի սկսելու էներգիա քանի որ դուք չեք հավատում կամ չեք ուզում այդ մոտեցումը հետևաբար ոչ մի օգնություն վատ գործ ընթացներին ինչ է դանշանակում դա նշանակում է որ յուրաքանչյուր իրադարձության մեջ կան դրական եւ բացասական կողմեր եւ պտտելը այն մեր խնդիրն է փոխել բացասական աշխարհի բարոյականությունը դեպի առարջի վեկտորի